สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว SQLite ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะแนะนำให้รู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า DB Browser for SQLite นะครับซึ่งเป็นตัว Graphical User Interface เพื่อให้เราสามารถใช้งานตัว SQLite ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับอลองมาดูวิธีการติดตั้งนะครับอันนี้ผมจะสาธิตบนตัว Windows นะครับเริ่มต้นมาเราก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ SQLite Browser org นะครับแล้วก็ของ Windows นะครับเราจะดาวน์โหลดก็ดูนะครับมีเวอร์ชัน64บิตหรือว่าถ้าใครชอบที่จะทำเป็นแบบ Portable App นะครับก็ดาวน์โหลดมาได้นะครับอันนี้ก็คลิกดาวน์โหลดไปนะครับสมมุติว่าผมเลือกรันเป็นแบบ Portable App แล้วกันนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดแล้วก็สั่งเซฟไปนะครับอตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมา Open Folder นะครับอันนี้ก็คือตัวโปรแกรมนะครับก็คลิก1ครั้งนะครับตรงนี้นะครับให้ทำการติดตั้งตัว Portable นะครับตัวพวก Portable นี้ก็คือจะไม่ได้ไปยุ่งกับตัว Registry ของตัว Windows นั่นเองนะครับก็คือทุกอย่างนะครับสามารถติดตั้งเป็นแบบเวอร์ชัน Portable แล้วก็แค่ Copy ตัวพวกนี้นะครับถ้าจะรันบนตำดายเนี่ยก็ Copy ทั้งหมดไปที่ตำดายก็ได้นะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคือโค้ดทุกอย่างนะครับที่จาเป็นจะอยู่ในนี้นะครับคลิกเข้ามาดูได้นะครับในนี้นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับวิธีการรันก็ง่ายเลยนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปทําการติดตั้งซีโคไลท์สานะครับคือไม่ต้องมีซีโคไลท์สามก็สามารถรันได้นะครับตัวนี้เนี่ยคลิกเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของมันนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ new database ได้นะครับหรือว่าจะ open ของเดิมก็ได้นะครับวิธีการ open ถ้าเราใช้ Windows นะครับแนะนําแบบนี้นะครับก็คือเรามาที่ Database ของเรานะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมมี Database ของผมที่ใช้ในการทดสอบอยู่หลายตัวนะครับผมเอาตัว Demo ตัวนี้นะครับเราแค่ Drag แล้วก็มา Drop ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการ Open ตัว Database นะครับในที่นี้อย่างเช่นผมมีตัว Province นะครับข้อมูลจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผม Maximize ตัวนี้ผมสามารถที่จะ browse data ได้นะครับนี่ก็คือเป็นชื่อย่อนะครับชื่อจังหวัดภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็อยู่ที่ภาคไหนแล้วก็พื้นที่นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถใช้ข้อมูลง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นผมจะฟิลเตอร์เฉพาะภาคกลางเนี่ยกด C คันนี้ก็จะเห็นจังหวัดเฉพาะภาคกลางนะครับพื้นที่นะครับมากกว่า 10,000 ตารางกิโลเมตรก็จะเหลือแค่17จังหวัดแบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นเราสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะหรือว่าพิมพ์คำว่านครเข้าไปนะครับก็จะเห็นจังหวัดที่มีคำว่านครอยู่ในชื่อแบบนี้นะฮะแล้วก็ในนี้นะครับเรากลับมาตรง Data ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง SQL หรืออะไรจากตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะสร้างตารางแก้ไขตารางพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดโมวิธีการ Execute SQL ผมก็สามารถใช้คำสั่งนะครับอย่างเช่น select นะครับ star from province แบบนี้นะครับนะพอได้อย่างนี้ผมก็กด run ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวพวกนี้ได้นะครับ region id เท่ากับตัว north แบบนี้นะครับปิดตายด้วย semicolon run ไปเห็นไหมครับเราได้จังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือนะครับอันนี้กลับมาที่ Data Structure ตรงนี้นะครับผมสามารถที่จะสร้างตารางใหม่ได้ดูตรงนี้นะครับผมก็มา Create Table ตรงนี้สมมุติว่าตั้งชื่อว่าเป็น Contact ละกันแบบนี้นะครับ Contact แล้วก็ Add ตัว Field เข้าไปนะครับสมมุติว่าเป็นตัว ID นะครับ Data Type นะครับของตัว SQLite แบบกว้างๆก็มีอยู่4ีแบบนะครับอันนี้ก็ว่าเป็น Integer นะครับ PK ก็คือเป็น Primary Key นะเราก็ใส่ดูนะครับทุกครั้งที่เราใส่อะไรเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ก็จะสร้างเป็นโค้ดนะครับคำสั่ง create table ขึ้นมาผม add field ต่อนะครับตรงนี้เป็น first name นะครับ first name ก็เป็น text นะครับใส่เข้าไปนะแล้วก็ last name ตรงนี้ก็ text แล้วก็อาจจะมี phone number นะครับ phone number ก็เก็บเป็น text อ่าอันนี้เราก็จะได้หน้าตาของชุดคำสั่งใช่ไหมครับแล้วกดโอเคไปนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตารางชื่อว่า contact ขึ้นมานะฮะสิ่งที่ต้องระวังนะครับต
ัวพวกนี้ตอนที่ทำนะครับเราจะต้องใช้คำสั่ง write to changes ตรงนี้นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวพวกนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันเห็นอยู่ในตัว db browser ของ sqlite แต่ว่ามันยังไม่ได้เซฟเข้าไปนะครับยันตอนที่เราทำคำสั่งพวกนี้นะครับถ้าเห็นตัวเมนูตรงนี้เราก็คลิกไปนะครับตรงชอยตรงเนี้ย write to change ไปนะพอไลค์เข้าไปได้แล้วนะครับมาดูนะครับเราสามารถที่จะ browse data ในนี้นะครับเรามาเลือก table ได้นะเราจะมี table ที่สร้างไว้ก่อนแล้วคือ province กับ cake เราตัว contact เพิ่งสร้างเข้าไปก็คลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาคลิกตรงนี้ new record นะครับตรงนี้ผมใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับว่า peter นะครับ parker 0 7 1แล้วก็ใส่เบอร์เข้าไปนะฮะแบบนี้แล้วเราก็ new record อีกนะครับเบอร์สองเนี่ยถัดมาผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับ black widow แบบนี้ก็ได้นะครับนะฮะพอเราทำอันนี้เสร็จนะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับ write to change ตรงนี้ไปนะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะคราวนี้นะครับมาดูอีกสักอันหนึ่งผมสามารถที่จะสร้าง new database จากตรงนี้ก็ได้นะครับก็ new database ไปแล้วมันก็จะให้เลือกที่ตั้งนะครับสมมุติว่าผมมาเลือกเอาที่ตรงนี้นะครับตรงดาวน์โหลดเนี่ยผมก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับสมมุติว่า Hero แล้วกันแล้วก็ตั้งนามสกุลนะครับ SQLite กด Save ไปนะครับมันครับมันก็จะเปิดอันนี้ขึ้นมาให้เราสร้างตารางเราจะไม่สร้างตารางนะตอนนี้ก็ได้นะครับปิดไปนะครับมาดู Data Structure ของเรานะครับก็จะบอกตารางเป็นศูนย์พวกนี้นะครับอันนี้พอเราสร้างตรงนี้ได้นะครับเราก็มาเกรียดเทเบิลตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าตั้งชื่อวัตถีหนึ่งแล้วกันนะครับนะแล้วก็ใส่ id นะครับแบบนี้ add field เข้าไปแล้วก็ field หนึ่ง field สองแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้ได้กดโอเคไปแล้วก็ right changes ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราได้ไล่ตารางขึ้นมาเราสามารถที่จะ browse data ใส่ data เข้าไปได้ในนี้นะฮะอ่าละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการใช้งานตัว db browser for sqlite ในวันนี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ